മോഹൻലാൽ തിലകൻ ലോഹിദാസ് സിബി മലയിൽ തുടങ്ങിയൊരു വലിയ ടീമിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഹിറ്റുകളിലൊന്നായ കിരീടം കിരീടം വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് സേതുമാധവനെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട തെരുവിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിരിക്കാടൻ ജോസും വില്ലനെക്കുറിച്ച് അതുപോലെ അച്ഛൻ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആ ഒരു 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 ഒരാൾ ഗുണ്ടയാക്കപ്പെട്ടു പോയ ഒരു സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുപ്പതാം വാർഷികം നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ച് ആ സിനിമ ഉണ്ടായ വഴിയെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടുള്ള കഥകളാണ് അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവായ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒരാളായ ശ്രീ ദിനേശ് പണിക്കർ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം കുറേ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത കുറച്ച് കഥകൾ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കഥകൾ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കഥകളെ കേട്ടിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം പോ നമസ്കാരം ഞാൻ ദിനേഷ് പണിക്കർ ഇപ്പോൾ എന്നെ കൂടുതലും ആൾക്കാർ അറിയുന്നത് ഒരു സീരിയൽ നടനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ നടനായിട്ടാണ് പക്ഷേ ഈ സീരിയൽ നടൻ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ നടനാകുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് വേറൊരു ഒരു പേര് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വേറൊരു ഒരു ജോലി കൂടി ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബിസിനസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും പലർക്കും അറിയില്ല ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് ഒരു നല്ല സന്തോഷമുള്ള മുഹൂർത്തത്തിൻ്റെ ദിവസത്തിലാണ് അതായത് കിരീടം എന്ന സിനിമ നിർമ്മിച്ചിട്ട് മുപ്പത് വർഷം തികയുന്ന ദിവസമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ കഥ പറയുന്നത് കിരീടം എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ജൂലൈ സെവൻത്തിനായിരുന്നു ആ സിനിമയായിട്ട് എൻ്റെ ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ആ സിനിമയുടെ നിർമ്മാതാവാണ് നിർമ്മാതാവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അപ്പം തന്നെ എല്ലാവരും ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് അത് കിരീടം ഉണ്ണിയല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം സാറിന് വരാറുണ്ട് ഞാനും ഈ കിരീടം ഉണ്ണി എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണകുമാറും കൂടെ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചിത്രമാണ് കിരീടം കിരീടത്തിൻ്റെ ബാനർ തന്നെ കൃപ ഫിലിംസാണ് ഈ കൃപ ഫിലിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണകുമാർ അതായത് ഉണ്ണിയും പണിക്കരായ ഞാനും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള പേരാണ് കൃപ ഫിലിംസ് അങ്ങനെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയനിൽ ഒരു മോഹൻലാൽ ചിത്രം നിർമ്മിക്കാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായി അതിൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സിക്സിലാണ് ഞാൻ അന്ന് കെൽട്രോണിൽ ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാലമായിരുന്നു അന്ന് ഈ പറയുന്ന കൃഷ്ണകുമാർ അന്ന് സ്റ്റെബിലൈസറിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കൃഷ്ണകുമാർ ഉണ്ണി എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വരികയായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ വർത്താനം വന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും കോമൺ സുഹൃത്താണ് മോഹൻലാൽ മോഹൻലാലിനെ എനിക്ക് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി നയൻ മുതലറിയാം മഞ്ഞൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ റിലീസ് ആകുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു നമുക്കൊരു സിനിമ നിർമ്മിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഉറപ്പിച്ചു നിന്നു ഞങ്ങൾ നേരെ മോഹൻലാലിനെ കാണണം എന്നൊരാശയോടെ മോഹൻലാലിനെ കാണാൻ തൃശ്ശൂർ പോയി തൃശ്ശൂർ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഗുരുവായൂരാണ് പോയത് ഗുരുവായൂർ പോയി ഈ കൃപ ഫിലിംസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് തൊഴുത് എഗ്രിമെൻറ്റ് സൈൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ന് തൂവാന തുമ്പികളുടെ സെറ്റിൽ പോയി മോഹൻലാലിനെ കാണുന്നു മോഹൻലാലിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മോഹൻലാൽ ആദ്യം ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചത് പതിമൂന്ന് പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പെൻഡിങ് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനിടയിൽ പെട്ടെന്നൊന്നും എനിക്കൊരു പടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയും പതിമൂന്ന് പടങ്ങൾ പെൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ പതിനാലാമത്തെ പടമായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് കിരീടത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ജനനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അന്ന് മോഹൻലാൽ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആരായിരിക്കും സംവിധായകൻ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആ കൂടെ മൂന്ന് പേരാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് പ്രിയദർശൻ വേണു നാഗവള്ളി അല്ലെങ്കിൽ സിബി മലയിൽ ഈ മൂന്ന് പേരുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാലിൻ്റെ മൂന്ന് പേരും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ആരായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് ട്രിവാൻഡത്ത് എത്തുന്നു മോഹൻലാൽ അന്ന് ഒരു അഡ്വാൻസ് കൊടുക്കുന്നു അന്ന് അന്ന് അവിടെ ഒരു പടത്തിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ആയി ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് വരുന്നു അന്ന് കിരീടം എന്നുള്ള പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല ആര് സംവിധാനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഞാനും ഉണ്ണിയും തമ്മിൽ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലെത്തി ഈ ഉണ്ണിയുടെ വൈഫിൻ
എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോഹിദാസാണ് അപ്പോൾ ലോഹിദാസുമായിട്ട് നേരത്തെ ഇതിന് മുമ്പ് സി വി രണ്ട് പടം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തനിയാവർത്തനം എന്ന സിനിമയായിരുന്നു ഒന്ന് പിന്നെ എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സിനിമയും നല്ല സിനിമകളായിരുന്നു ജനം വളരെയധികം വാഴ്ത്തി പാടിയ സിനിമയായിരുന്നു കാരണം വെച്ചാൽ എല്ലാത്തിനും നല്ല മുഹൂർത്തങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരൻ ജനിച്ചു എന്നുള്ളൊരു ആ വേളയിലാണ് ലോഹിദാസിൻ്റെ പേര് ഈ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയിൽ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ വരുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ ചിന്തയൊന്നുമില്ല കാരണം സിബിക്ക് അത്ര കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളെ ഞങ്ങൾ തന്നെ വിളിച്ചു വരുത്തി ലോഹി വന്നു വന്ന് ലോഹി ഒരു കഥയായിട്ടല്ല ലോഹി പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളതൊരു സംഭവം ഞങ്ങളുടെ ചാലക്കുടിയിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അവിടെ ഒരാൾ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരു ഗുണ്ടയെ അടിച്ച് താഴെ ഇടുന്നു അടി അടിച്ച് താഴെ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് അയാളൊരു ഗുണ്ടയായിട്ട് അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്തുന്നു അങ്ങനെ അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ദുരന്തങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ലോഹി ഒരു കഥാ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞത് അതിന് നമുക്ക് സിനിമയാക്കാനുള്ള സ്റ്റഫുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പറ്റിയ ഒരു ത്രെഡ് അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ലോഹിദാസ് തിരിച്ചു പോകുന്നു ലോഹിദാസ് പോയി അതൊരു കഥയാക്കി കിരീടമാക്കി തിരിച്ചു വരുന്നു പക്ഷേ വന്നത് കിരീടമായിട്ടല്ല തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ലോഹിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഈ കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഒരാളുടെ തലയിൽ വരുന്ന ഒരു മുൾക്കിരീടമാണ് ആക്ച്വലി ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മുൾക്കിരീടം എന്ന ടൈറ്റിലാണ് ലോഹി ആദ്യം സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് പക്ഷേ അതിൽ നോക്കിയപ്പോഴുള്ള കുഴപ്പം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും സിനിമാക്കാർ കുറേ അന്ധവിശ്വാസികളാണല്ലോ മുൾക്കിരീടം എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അതൊരു നെഗറ്റീവ് പേരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ മുള്ളെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അത് കിരീടമാക്കി മാറ്റി ആ കിരീടമാണ് അങ്ങനെ അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നത് ലോഹി അത് മനോഹരമായിട്ട് എഴുതുന്നു എഴുതി ഒരു എൻ്റെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഒമ്പത് സിനിമയോളം നിർമ്മിച്ചു പക്ഷേ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോലും പക്ക ബൈൻഡ് ചെയ്ത് സ്ക്രിപ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു യോഗം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല കിരീടത്തിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ആ കിരീടത്തിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് പക്ക സ്ക്രിപ്റ്റാക്കി ഒന്ന് ലാലിനെ കൊണ്ട് കഥ കേൾപ്പിക്കാനും ഒന്ന് ഡയറക്ടേഴ്സ് കോപ്പിയും ഒന്ന് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കോപ്പി എക്സ്ട്രാ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മോഹൻലാലിന് എടുത്ത് ചെല്ലുന്നു അപ്പോൾ സിനിമ ഷൂട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളെല്ലാം ആയി കഴിഞ്ഞു തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുമാതിരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ലാലിൻ്റെ ഒരു പക്ക ഡേറ്റ് ഒന്ന് ഉറച്ച് കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി ഞങ്ങൾ ലാലിനെടുത്ത് പോകുന്നു ലാലിൻ്റെ ഇവിടെ ട്രിവാനത്ത് തന്നെ മുഴുവൻ മുകളിലുള്ള വീട്ടിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നത് അവിടെ ചെന്ന് ലാലിരുന്ന് ഈ കഥ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ അവിടെ അനങ്ങിയിട്ടില്ല കഥ ഇങ്ങനെ കേട്ടു കേട്ടതിന് ശേഷം ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ മാറ്റം പോലും ലാലിൻ്റെ മുഖത്ത് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം വിചാരിച്ചു ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമൊക്കെ ഇടാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് വെച്ചു തോന്നിയതാണ് പക്ഷേ എല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാൽ ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം വിട്ടിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ആ വില്ലൻ വേഷം ആരാ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അന്ന് ആ വില്ലൻ വേഷമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നത് പ്രദീപ് ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തെലുങ്കി എന്നുള്ളൊരു നടനുണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലത്ത് വളരെ ഫേമസ് ആയിരുന്നു കാരണം ചാമരം എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിൽ ഒരു മെയിൻ വില്ലൻ ആയിരുന്നു ഒരു കുറച്ച് വെകിളി പിടിച്ച ഒരു ബഹളക്കാരനൊക്കെ ആയിട്ട് അതേ ടൈപ്പ് ഒരു ഗുണ്ടാവേഷത്തിന് അദ്ദേഹം വളരെ യോജിച്ചാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഇയാളെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഡേറ്റ് വരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് മറ്റേ അഡ്വാൻസ് വരെ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ പടം തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് അഡ്വാൻസ് വരെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നതാണ് അപ്പോൾ പ്രദീപ് ശക്തിയുടെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ മോഹൻലാലിനും ഓക്കെ അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ കാരണം ലാലിന് വേറെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ചോദിക്കാനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ബാക്കിയെല്ലാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത് പാർവതിയുണ്ട് തിലകൻ ചേട്ടനുണ്ട് മണിയമ്പിള്ള രാജു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓളിൻ്റെ ഫുൾ ആർട്ടിസ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ലാലിനോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ലാലിന് ഈ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ വില്ലൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഷൂട്ടിങ്ങിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഷൂട്ടിംഗ് ഡേറ്റ് അടുത്ത് വരും തോറും ചെറിയൊരു കൺ കൺഫ്യൂഷനും ചെറിയൊരു ടെൻഷനും വന്നു അതായത് ഈ പറയുന്ന തെലുങ്കിലുള്ള നടൻ പ്രദീപ് ശക്തിയെ എത്ര വിളിച്ചിട്ടും കിട്ടുന്നില്ല അന്ന് മൊബൈലൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ
അന്ന് ഹോട്ടൽ ഗീതത്തിലോട്ട് ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുന്നു സി ബി കണ്ടതും ഓക്കെ അന്ന് ലോഹിതാസും ഉണ്ടായിരുന്നു പക്കയായിട്ട് അന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇയാൾ തന്നെ മതി അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ ഇവിടെ സൈഡൊക്കെ പറ്റ വെട്ടി ഇവിടെ ഒരു സ്കാറും കൂടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കീരിക്കാടൻ ജോസ് അവിടെ ജനിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കീരിക്കാടൻ ജോസിൻ്റെ ആ ഒരു മോഹൻരാജ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി കീരിക്കാടൻ ജോസായി മാറിയത് ഇത് പലർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പാണ് ഈ പറയുന്ന മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് തന്നെ ഒരാൾ ഒഴിഞ്ഞു പോവുകയും വേറൊരാൾ അതിന് പകരം വരികയും ചെയ്തത് കിരീടത്തിൻ്റെ കഥകൾ പറയുമ്പോൾ അനേകം കഥകളുണ്ട് ഇതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കഥാപാത്രം ചെയ്ത തിലകൻ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് തിലകൻ ചേട്ടൻ ആ ഒരു സമയത്ത് ചാണക്യൻ വർണ്ണം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കഥയായിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ചാ ചേട്ടന് ഭയങ്കരമായിട്ട് സംഭവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി രണ്ട് പടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനിടയിൽ ഈ ഒരു പടം കൂടെ അതും ഇത്രയും നല്ലൊരു പടം ഞാൻ എങ്ങനെ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് വേറെ ആരെങ്കിലും നോക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങോട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ തീരുമാനത്തെ ഉറച്ചു നിന്നു തിലകൻ ചേട്ടൻ തന്നെയായിരിക്കും അച്ഛൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റവുമില്ല ചേട്ടൻ്റെ സമയമനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ വന്ന് ചേട്ടനെ പിക്കപ്പ് ചെയ്തോളാം ഇന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഒരു ദിവസം രാത്രി രണ്ട് മണിക്കാണ് ചാണക്യൻ്റെ സെറ്റിൽ പോയി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവിടെ വർക്ക് തീരുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊക്കി നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ഷോട്ട് രാത്രിയാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത് ആ രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് അദ്ദേഹം വന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സഹകരിച്ച് എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വന്നതും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ ദിവസങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡേറ്റിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ടൈമിന് വേണ്ടി കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഇന്നും കിരീടത്തിൽ ആദ്യം പറയുന്ന പേര് മോഹൻലാലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പേര് പറയുന്നത് തിലകൻ ചേട്ടൻ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അച്ഛനാട പറയണേ കത്തി താഴെ ഇടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡയലോഗ് ആർക്കും മറക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ തന്നെ ഈ സിനിമ ഇപ്പോൾ കണ്ടാലും ആ ക്ലൈമാക്സ് സീനിൽ അറിയാതെ തന്നെ ഒരു നനവ് എൻ്റെ കണ്ണിൽ വരാറുണ്ട് കാരണം അത്രയ്ക്കും ടച്ചിങ് ആയിട്ട് അത് ആ സീൻസ് അവർ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലോഹിദാസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി ബി സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ അതിനകത്ത് ഏറ്റവും എടുത്തു പറയാവുന്ന ഒരു സീൻ എനിക്ക് വളരെ നൊമ്പരം തോന്നുന്നൊരു സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോ മോഹൻലാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടിരിക്കുകയാണ് രാത്രി സമയം മകന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് രണ്ടു പേരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസും ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം മകനെ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് മകന് തന്നെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അച്ഛൻ്റെ വിഷമം അതൊക്കെ തിലകൻ ചേട്ടൻ അഭിനയിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് അതൊക്കെയായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ പടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈലൈറ്റായിട്ട് വന്നതും പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് അതിനകത്ത് കമേഴ്ഷ്യൽ ആംഗിൾസിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ കൊച്ചിൻ ഹനീഫ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ടൈപ്പ് ഒരു വേഷം ചെയ്തിട്ടില്ല അനീഫ എന്നും ഒരു വില്ലനായിരുന്നു ഒരിക്കലും ഒരു കോമഡി ക്യാരക്ടറായിട്ട് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഒരു വില്ലത്തരം ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൽ മുഴുതിയുള്ള ഹാസ്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഭവം കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്തു പറ്റി ഇതിന് ശേഷമാണ് കൊച്ചിൻ ഹനീഫ ഒരു ഹാസ്യ നടനായിട്ട് മാറിയത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ ജഗതിയുടെ കാര്യം നമ്മളാരും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ജഗതിയുടെ അതിനകത്ത് എന്താ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് മോഹൻലാൽ അളിയനായിട്ട് അദ്ദേഹം വരുന്നു അളിയൻ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ഓരോ പ്രക്രിയകളൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ആ പടത്തിൽ എല്ലാവരും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ സാധിച്ചു അവരെല്ലാം ചെയ്ത ആ വേഷങ്ങളും അവരുടെ ആ ഒരു പെർഫോമൻസും എല്ലാം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കിരീടം ഇതിനകത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു സംഭവം ഒറ്റ പാട്ടേ ഉള്ളൂ സിനിമയിൽ കണ്ണീർ പൂവ് ജോൺസൺ മാഷായിരുന്നു അതിൻ്റെ മ്യൂസിക്ക് ചെയ്തത് കൈത പ്രൊന്താമതുര നമ്പൂതിരിയാണ് അതിൻ്റെ വരികളൊക്കെ എഴുതിയത് അത് ഇനി അവർ രസകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം അതായത് ഞാൻ ഒറ്റ പാട്ടും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒറ്റ പാട്ടേ ആ സിനിമയിൽ
പക്ഷേ ഇതിൽ എം ജി ശ്രീകുമാറിന് ചെറിയൊരു നൊമ്പരമുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സുകൊണ്ട് ആഗ്രഹം മെലഡി പാടാനായിരുന്നു കാരണം എല്ലാവർക്കും മെലഡിയാണ് എപ്പോഴും താല്പര്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പാത്തോസ് ഇത്രയും ഹിറ്റാവുന്നൊന്നും ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എം ജി എം ജി ശ്രീകുമാർ ഞങ്ങൾ കുട്ടൻ എന്നാണ് ശ്രീകുട്ടൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ശ്രീകുട്ടൻ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ആരുടെ സമയം കൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ശ്രീകുട്ടൻ തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് എല്ലാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ഒരു പാട്ട് സീൻ അതായത് മെലഡിക്ക് അവിടെ സ്ഥാനമില്ല എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നു കാരണം ഇവരുടെ പ്രേമം വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ സിനിമ കാണുമ്പോൾ അത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സംഭവമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് ഒരു പാട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അത്രയും വലുതാക്കേണ്ട എന്നൊരു തീരുമാനത്തിൽ ആ പാട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ബാലഗോപാലൻ തമ്പിയുടെ സമയം മോശമായിരുന്നുകൊണ്ട് അത് ഓഡിയോ കാസറ്റിൽ ഇന്നും ആ പാട്ടുണ്ട് മേട പൊന്നോടം എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് നല്ലൊരു പാട്ടാണത് പക്ഷേ ആ പാട്ടുകൊണ്ട് തമ്പിക്ക് ഗുണം കിട്ടിയില്ല കാരണം ചിത്രത്തിൽ വന്നില്ല അതേസമയം എം ജി ശ്രീകുമാർ പാടിയ ഈ പാട്ട് ലോകപ്രസിദ്ധമാകുകയും നാഷണൽ അവാർഡിൽ വരെ എത്തി നിന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഈ കണ്ണീർ പൂവ് ശ്രീകുട്ടൻ അങ്ങനെ ആ ലെവല് വരെ അന്ന് എത്താൻ ശ്രീകുട്ടന് സാധിച്ചു എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണിത് കാരണം എന്നു വെച്ചാൽ ശ്രീകുട്ടന് താല്പര്യമില്ലാതിരുന്നിട്ടും ശ്രീകുട്ടന് ഏറ്റവും ഗുണം ചെയ്ത ഒരു പാട്ടായിട്ട് മാറി അവസാനം ഈ കണ്ണീർ പൂവ് കിരീടം ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും ട്രിവാൻഡത്താണ് ഷൂട്ടിംഗ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എവിടെ വേണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിന് ട്രിവാൻഡത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ കുറേ ദൂരെ പോയി കാട്ടാക്കട വരെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ പോയി അങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ അസോസിയേറ്റായ കലാധരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൈഡ് കലാധരൻ പോയി നോക്കുന്നു കൂടെ ഞങ്ങളുടെ ആർട്ട് ഡയറക്ടറായ സി കെ സുരേഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൈഡ് ഞാനും സിബി മലയിലും ഉണ്ണിയും ഞങ്ങളുടെ വളരെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടായ മനോജുണ്ട് ഞങ്ങൾ മരങ്ങളെല്ലാം കൂടെയാണ് വേറൊരു സൈഡിലോട്ട് ലൊക്കേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നത് അങ്ങനെ പോയി പോയി അവസാനം ഞങ്ങൾ ആര്യനാട് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ ഈ ഏരിയ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നൊരു തോന്നൽ വന്നൊരു ഏരിയ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തി അപ്പോൾ അവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു ചായക്കട സെറ്റിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു മാർക്കറ്റും ഒക്കെ സെറ്റിട്ട് നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കണ്ട ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് പലരും വിചാരിച്ചത് ജെനുവിൻ മാർക്കറ്റാണെന്നാണ് അല്ല അത് ഞങ്ങളവിടെ ഒരു വിജനമായി കിടന്നിരുന്ന ഒരു ഐസൊലേറ്റഡ് ഏരിയയിൽ മാർക്കറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കിയത് അവിടെയാണ് തുടക്കത്തിൽ മോഹൻലാൽ വരുന്നതും പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരും വന്ന് അവിടെ മാർക്കറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതി ഉണ്ടാക്കിയതെല്ലാം അവിടെയായിരുന്നു ഇതുകൂടാതെ ബാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഏറ്റവും മുഖ്യമായ ഒരു സംഭവം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ വെള്ളായണിയാണ് ഫിക്സ് ചെയ്തത് വെള്ളായണി ഞങ്ങൾ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് മുഴുവൻ പച്ചപ്പ് നിറഞ്ഞിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് വരെ അങ്ങോട്ട് പച്ചപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു കാരണം വയലാണ് കംപ്ലീറ്റ് അവിടെ അതിൽ വളരെ എടുത്തു പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു പാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പാലത്തിലാണ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അവിടെയാണ് പ്രേം നമ്മുടെ ഇവരുടെ പ്രേമത്തിൻ്റെ പ്രേം മോഹൻലാലിൻ്റെയും പാർവതിയുടെയും പ്രേമത്തിൻ്റെ ഒരു സംഭവം പോകുന്ന അവിടെയാണ് പിന്നെ അത് കൂടാതെ തന്നെ ശ്രീനാഥുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുമായിട്ട് മോഹൻലാൽ കുറേ നിമിഷങ്ങളോടെ പങ്കിടുന്നുണ്ട് ആ പിന്നെ പാട്ട് സീനിൽ കുറേ ഷോർട്സ് ഞങ്ങൾ ആ കിരീടം പാലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അന്ന് കിരീടം പാലും എന്നൊന്നും ആരും പേരിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ സിനിമ ഇറങ്ങി സിനിമ ഹിറ്റായി വെള്ളായണി ഈ ലൊക്കേഷൻ ഏതാണെന്ന് വരെ ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ വെള്ളായണിയാണ് വെള്ളായണിയിൽ എവിടെ എന്നൊരു ചോദ്യം വന്നപ്പോൾ ഈ പാലത്തിൻ്റെ പേര് വന്നപ്പോൾ അവസാനം നാട്ടുകാർ ആ പാലത്തിന് കിരീടം പാലം എന്നൊരു പേരിട്ടു അങ്ങനെ മുപ്പത് വർഷമായി ഈ പാലത്തിന് ഇന്നും കിരീടം പാലം എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ കിരീടം പാലത്തിൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോകാറുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് സീരിയലിൽ ഷൂട്ടിങ്ങും ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ അവിടെ പോകും നോക്കുമ്പോൾ പഴയ ആ ഞങ്ങളന്ന് കണ്ട കിരീടം പാലത്തിൻ്റെ പ്രതാപമൊക്കെ പോയിരുന്നു
മിടുക്കു ഉണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം ഓടി നടന്ന ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഫണ്ട് അലോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ആ പാലത്തിൻ്റെ ആ കൈവരികളെല്ലാം ശരിയാക്കിയെടുത്ത് ഇന്ന് നിങ്ങളവിടെ ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് ആ പാലം എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ആ പാലം ഇന്ന് എത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ കിരീടം പാലം മുപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് ജീവൻ വയ്ക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇതെല്ലാം കിരീടത്തിൻ്റെ പേരിൽ പറയുമ്പോൾ നാച്ചുറലി ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെ കൂടെ ഓർക്കുന്ന ഒരു അവസരം വരികയാണ് മുപ്പത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയെ ഓർക്കുക അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കളെ ഓർക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് ഇതുകൂടാതെ കിരീടത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ലൊക്കേഷൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് പല ലൊക്കേഷൻസും സിറ്റിക്കകത്തായിരുന്നു നിങ്ങളെ കാണിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് രാമപുരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ താമ മോഹൻലാൽ താമസിക്കുന്ന വീട് തിലകൻ താമസിക്കുന്ന വീട് ആ വീടെന്ന് പറയുന്നത് ക കരമന എന്ന് പറയുന്ന സിറ്റിക്കകത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് കാലടി ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു നാടക നടനാണ് ഒരു നിർമ്മാതാവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബ വീടാണത് അവിടെ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ അതൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മോഹൻലാൽ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം കാണിക്കുന്ന വീട് സിറ്റിയിൽ വെള്ളയമ്പലത്ത് റോഡ് സൈഡിലുള്ള ഒരു വീടാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വിശ്വസിക്കുമോ റോഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ഉള്ളൊരു വീടാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടും പുറത്തെ വീടായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കുറേ രസകരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് കിരീടത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ സെവൻ ആർട്സ് അന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഓഫർ തന്നു ഈ സിനിമ ഹിറ്റായാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാനൊരു ഫൈവ് ലാക്സ് റുപ്പീസിന് ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് റൈറ്റ്സ് ഞാൻ എടുത്തോളാം അപ്പോൾ ചിത്രം ഓടിക്കിട്ടുന്ന പൈസ നമുക്ക് കിട്ടും അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഔട്ട്റൈറ്റായിട്ട് ഔട്ട്റൈറ്റ് നേരത്തെ സോറി ഔട്ട്റൈറ്റ് നേരത്തെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് അദ്ദേഹം എടുക്കും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ള ഈ ചിത്രം മറ്റേ ലാംഗ്വേജിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അത് വലിയൊരു തുകയായിട്ട് തോന്നി മാത്രമല്ല ഈ ചിത്രം ഹിറ്റായില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് പൈസ വേറെ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിച്ച് ആ ഒരു ഒരു എമൗണ്ടിന് ഞങ്ങളത് സെവൻ ആർട്സ് വിജയ വിജയകുമാറിന് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വശത്തെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന കിരീടം പിന്നീട് തമിഴ് തെലുങ്ക് ഹിന്ദി ആദ്യം ഹിന്ദിയിലാണ് വന്നത് ഗർദിഷ് എന്നൊരു സിനിമയാണ് ആദ്യം പ്രിയദർശൻ തന്നെ സംവിധാനം ചെയ്ത് ഹിന്ദിയിൽ വന്നത് പിന്നീട് റൗഡിസം നശിഞ്ചാലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കന്നഡയിൽ വന്നു അതിനുശേഷം കിരീടം എന്ന പേരിൽ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് തമിഴിലും വന്നു ഇതേപോലെ കന്നഡയിൽ വന്നു ഒറിയയിൽ വന്നു മണിപ്പൂരിയിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ ഇടയ്ക്കൊരു ദിവസം ഏതൊക്കെയോ കേ കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ലാംഗ്വേജിൽ നിന്ന് വരെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് വിളിച്ച് ഞങ്ങളടുത്ത് ചോദിച്ചു പക്ഷേ റൈറ്റ്സ് ഞങ്ങളുടെ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് സെവൻ ആർട്സ് വിജയകുമാറിനെ ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ വരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഏറ്റവും അധികം സന്തോഷം ഒരു സിനിമ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പല പല ലാംഗ്വേജിൽ പല പല അത് രൂപത്തിലുമാണ് കാരണം മലയാളത്തിൽ വന്ന കിരീടം പോലെയല്ല ഹിന്ദിയിൽ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ തമിഴിൽ വന്നപ്പോഴും കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ബേസ് ത്രെഡ് ഞങ്ങളുടെ സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു അത് ആ ഒരു സന്തോഷം നമുക്ക് എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്
സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം എന്തൊക്കെ കഥകളാണല്ലേ നമ്മളൊരു ഒരു സിനിമ ഉണ്ടായത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരിപ്പം ദിനേശ് സാറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വേണു നാഗവള്ളി പുള്ളി സംവിധാനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന സിനിമയായിരുന്നു ആ സിനിമയുടെ പേരും പറഞ്ഞായിരുന്നു ആ സിനിമ മാറി തിരിച്ച് വന്ന് ഒരു യഥാർത്ഥ സംഭവത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ലോഹി എഴുതിയൊരു കഥ സി ബി സാറ് സിനിമയാക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സിനിമയ്ക്കും ഓരോ ഹിറ്റ് സിനിമയ്ക്കും ഇങ്ങനെ ഓരോ കഥകൾ പറയാനുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസായിട്ട് വരാം അതുവരെ കാണാം വീണ്ടും കാണാം